మంచి మాట అంటున్నాడు చూడండి నీ పరిశుద్ధాత్మను నా యద్ద నుండి తీసివేయకు దేని కొరకు దుఃఖించాలి అంటే ఇన్ని పాయింట్స్ లో మరింత భయంకరమైన పాయింట్ ఏంటంటే పాపం చేస్తే ఆత్మ మనలో నుండి వెళ్ళిపోతుందట నీ పరిశుద్ధాత్మ నా దగ్గర నుండి దూరం చేయొద్దు ఆయన లేకపోతే నాకు గద్దింపు ఉండదు ఆయన లేకపోతే నడిపింపు ఉండదు ఆయన లేకపోతే నేను పాపాన్ని ఒప్పుకోలేను నీ ఆత్మను దయచేసి దూరం చేయొద్దు అసలు పరిశుద్ధాత్మ యొక్క ప్రస్తావన ఏముండదు మన లైఫ్ లో ఉంటుందా ఎప్పుడు ఎవరైనా ఒక లెసన్ చెబితే ఆహా ఈయన కూడా ఒక ఆయన ఉన్నాడు కదా అనుకుంటాము ఈయన కూడా ఉన్నాడండి అన్న ఫీలింగ్ అప్పుడు వస్తుంది మనకి ఆయన గురించి మాట్లాడేంత వరకు పరిశుద్ధాత్మనే ఎవ్రీడే మన లైఫ్లో తల పోస్తూ జీవించేవారు ఎంతమంది లేరు కానీ దావిది అంటున్నాడు నీ పరిశుద్ధాత్మనే అనుభవించిన ఆ అనుభవంలో నుంచి నన్ను తీసే ఎప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోండి ఒక భక్తుడు అంటాడు పాపం చేసినప్పుడట మనసులో అప్పటి వరకు ఉన్న వాడు వాగ్దాటి అప్పటి వరకు ఉన్న వాడు ఉనికి ఎప్పుడైతే వాడు జారుడు జీవితంలోకి దిగాడో స్పష్టంగా కనపడదట వాళ్ళు హోలీనెస్ పోయిందని అదే గుర్తు మీకు ఎవరో కనిపించకపోవచ్చు ఒకసారి మీరు గమనించండి స్పీకర్లను గమనించండి వాళ్ళ డెమోగా అందరు కనబడతారు కాబట్టి మీరు వాళ్ళని చూడండి ఒక పడిపోయిన స్పీకర్ని చూడండి అంతకుముందు ఆయన మాట్లాడుతున్న ఏ మాట అయినా బల అన్నట్టు అంతకుముందు ఏ మాట మాట్లాడినా మన హృదయాన్ని పొడిసేసినట్టు ఉంటుంది ఈసారి ఆయన ఒక్క మాట కూడా మాట్లాడమే కాదు కనీసం ఆయన మెసేజ్ కూడా మనం వినలేకపోతున్నామంటే హోలీనెస్ పోయింది తెలిసిపోతుంది పాపం ఎప్పుడైతే మనలో తిష్ట వేసి కూర్చుందో ఆత్మ వెళ్ళిపోద్ది ఆత్మ ఎప్పుడైతే వెళ్ళిపోయిందో ఆ ప్రసన్నత నా లైఫ్లో నా ముఖంలో కూడా కనబడదు మీరు కావాలంటే అబ్జర్వ్ చేయండి నీతిగా యథార్థంగా నిజాయితీగా బతుకుతున్నవాడు ఎప్పుడు చూడండి వాడు డిఫరెంట్గా కనబడతా ఉంటాడు నేను అదే చూడండి భక్తులు అప్పుడప్పుడు మనకి చాలా భక్తి కలిగిన స్త్రీలు కనబడతారు వాళ్ళ లైఫ్లో ఏముండదు అంత సుఖ సౌఖ్యాలు ఏముండవు కానీ ఆ తల్లిని చూస్తే అనిపిస్తుంది చాలా పరిశుద్ధంగా కనబడుతుంది ఎందుకలా ఆ ఓలినెస్ ఎలా వచ్చింది అంటే దేవుడు అలాంటి నా దగ్గర నుంచి తీసేయొద్దు ఇప్పుడు అమ్మా కిరీటం ఎట్టుకున్న నాకు లేని నాకు నాకు కనిపించిన అందం ఏంటో చెప్పినా నీ ఆత్మ లేకపోతే అందం లేదు నా నా జీవితాన్ని అందుకే నీ ఆత్మ నాకు ఉంచు మరొక మంచి మాట అంటున్నాడు పన్నెండు వచ్చు నీ రక్షణ ఆనందము నాకు మరలా పుట్టించము సమ్మతి గల మనస్సు కలగ చేసి నన్ను దృఢపరచుము ఏమంటున్నాడు నీ రక్షణ ఆనందం ఒకప్పుడు దేవుని పనిలో చాలా ఆనందంగా ఉండేవాడిని దేవుని కొరకు పరిగెడుతుంటే ఎంతో ఆనందం ఉండేది ఈరోజు దేవుని పని అంటే బోరు కొడుతుందా ఈరోజు దేవుని పని అంటే నాకు పెద్ద పట్టడం లేదు ఈరోజు దేవుని అనగా అనగా నీ పని అనగానే నాకు పెద్దగా ఎక్కడం లేదని ఒక మనసు నీలోకి వచ్చిందంటే నువ్వు దేవుని యొక్క సన్నిధిలో బోర్ ఫీల్ అవుతున్నావు అంటే నీకు రక్షణ ఆనందం పోయింది రక్షణ ఆనందం అంటే ఎట్లా ఉంటుంది చెప్పిన ఆ రక్షణ అనుభవం వచ్చిన తర్వాత దేవుని మాటలు వినడం వలన దేవుని మాటలు స్థల మనం ధ్యానించుకుంటూ ఉండడం వలన ఎప్పుడు అదే ధ్యానంలో మనం తేలుతూ ఉన్నప్పుడు ఆ ఆనందమే వేరు లోకంలో అంటే భక్తులు ఎలా ఉంటారో తెలుసా ఏదో ఆలోచిస్తున్నట్టు ఉంటారట నిజంగా మీరు ఎప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోండి ఇక్కడ గంటలు గంటలు మాట్లాడతాం కదా మనం నిజంగా ఇక్కడ నేనంటే నేను కదా ఎవరైనా ప్రసంగికులు మీద చూడండి ఇక్కడ గంటలు గంటలు మాట్లాడేవారు వారు పర్సనల్ లైఫ్లో చూడండి వాళ్ళు ఏదో ధ్యానంలో ఉంటారు పెద్ద ఎక్కువ మాట్లాడరు ఇక్కడ ఎందుకు మాట్లాడుతున్నారు అక్కడ అంటే వాళ్ళు ఏదో ఉంది రక్షణ ఆనందం వాళ్ళకి స్టార్టింగ్లో మేము ఎలా ప్రిపేర్ తెలిసి నడుస్తూ పోతూ మాలో మేము మాట్లాడుకుంటే దారిని ఏ పిచ్చులు రెల్లా అనుకుంటున్నారు అంటే అలా ప్రిపేర్ అయ్యే వాళ్ళు లెసన్స్ అంటే ఎవరికో చెప్తున్నట్టు అనమాట అలా ప్రిపేర్ అవుతుంటే అది వద్దన్న వచ్చేది మైండ్ ఎక్కడికి పోయినా ఏ పని చేసినా అదే మాటలు అక్కడ ఎలా అన్నాడు అక్కడ ఎలా అన్నాడు ఇది ఎలా చెప్పాలి ఇది ఎలా చెప్పాలి ఇది ఎలా అది ఎలా ఉంటుంది చెప్పిన రక్షణ ఆనందం వాక్యం అంటే ఆనందం ఇలా తరగతుల్లో గంటల గంటలు కూర్చోవడం అంటే ఆనందం దేవుని సన్నిధిలో గంటల గంటలు రోజులు రోజులు గడపడం అంటే ఆనందం ఆయన మాటలు అంటే పులకెంత ఇదే రక్షణ ఆనందం నువ్వు దేవుని వాక్యాన్ని కానీ సన్నిధిలో కానీ నువ్వు బోర్ ఫీల్ అవుతున్నావు అంటే నీకు రక్షణ ఆనందం ఎప్పుడో పోయింది అందుకే ఆడవాళ్ళు దేవా నాకు రక్షణ ఆనందం ఇవ్వయ్యా నా పాపాలు క్షమించి ఆ కుటుంబంలో సభ్యత్వం ఇచ్చావని ఒకసారి జ్ఞాపకం చేసి నా బాధ్యత జ్ఞాపకం చేసి నన్ను నడిపించబోయా అని ఆడవాళ్ళట అలా ఏడిస్తే ఏమవుద్దట ధన్యత 
ఏమవుతున్నావంటే నీకు రక్షణ ఆనందం ఎప్పుడో పోయింది అందుకే ఆడవాళ్ళ దేవా నాకు రక్షణ ఆనందం ఏమయ్యా నా పాపాలు క్షమించి ఆ కుటుంబంలో సభ్యత్వం ఇచ్చావని ఒకసారి జ్ఞాపకం చేసి నా బాధ్యత జ్ఞాపకం చేసి నన్ను నడిపించబోయా అని ఆడవాళ్ళట అలా ఏడిస్తే ఏమవుద్దట ధన్యత ఏడ్చేవారు ధన్యులు దుఃఖపడేవారు ధన్యులు దుఃఖపడేవారు ధన్యులు దుఃఖపడే అనే మాటకి ఏమన్నా రెండు లోక గారు ఏడ్చేవారు ధన్యులు ఇప్పుడు ఏడ్చేవారు ధన్యులు అంటే ఈ లైఫ్లో ఏడకపోతే రేపొద్దున జీవితాంతం అనిచ్చత్వంలో ఏడుస్తూనే ఉంటావు ఆ ఏడుపుకి అర్థం పరమార్థం ఉంటుంది ఇప్పుడు ఏడమన్న రోజులు మనం ఏడమాట ఆ రోజు వద్దన్న ఏడుస్తాం కన్నీటి ప్రార్థనలు ఇక్కడ ఉండవట చచ్చిపోయి అంతా కన్నీటి ప్రార్థన అనమాట ఎక్కడ నరకంలో అప్పుడు ఆత్మల భారం పెరిగిపోద్దండి మనకి అయ్యో ప్రభు ఇంకా ఐదుగురు సహోదరులు ఉన్నారు మాకు ఆత్మలు రక్షించు ఇక్కడ ఉన్నప్పుడు పడ్డది మనకి ఎక్కడ భూమి మీద ఉన్నప్పుడు ఎక్కడ వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఇతరుల ఆత్మలు రక్షింపడాలని కోరుకుంటామట ఆ రోజు నీకు నీ సలహా నీ బోడి సలహాలు ఎవడో తీసుకోరట నువ్వు ఏడవలసిన టైంలో ఏడవలేదు